あそちゃんあお疲れ様です,様です今日ちょっと笠上さんのところで水見荷下ろしっていったところをちょっと取らせてほしいんですけども段取りってどんな感じなんですか段取りあのパレットこんにちはこのパレットを7パレットはいお止めするんですね
って、あとは1人やる感じですかあとりあえず全票サインしてもらって、そこから二次名になります。もらったっていう、作りましたっていう、それをサインもらいます。自分でこれ登って上から取った方がいいですかね。上から取ります。塗装してあって、はい、こういうので縛るとあの逆に塗装品が剥げて傷ついちゃうっていうんで、ラッシングで、まあ、布の柔らかいやつで縛ります。はい、でラ,ッラップしてあると。肉崩れ防止とかしてもこちらの工場様の方でしてくれてるんでこのままパレットを押さえる形で縛っていきます。いけない視線とかなんかもしあったら、まあ上から水目してる最中に確認できてない場所がやっぱ下横サイドとかもあるんで、まあ、そこら辺もう一回当たってた当たってなかったってしてたらまた
上登ってやり直すぐらいの気持ちでやらないと落っこしちゃうんで、ああ、じゃ緩かったりすると、やっぱり危ないとそうですね、まあ、あとはもう、工場の方からも、補償品なんで、あまり強く締めるなってことなんで、あとは安全運転で持っていくしかないんで、それはドライバーの仕事だと思います。はいなるほど全体見てちゃんと問題ないかどうかチェックするんですねこういう木がこういう状態で走れば踏んだらパーンっていきますよね,すね足元のこの下の部分ですよねそうですね特に曲げた状態が一番パンクしやすいっていう重いんで負担がかかっちゃうんですね、はい、タイヤにあとはもうこう,こうもう刺さってる状態でグイってタイヤ曲げちゃったりするとグリグリグリって入ってくるんで、まあ、パンクしやすいんで過去にパンクしたとかあとはタイヤをパンクさせたっていうなんか話ってありますかあ,あります、はいこれぐらいのぶっといボルトが刺さってるんでそんなこんなんでも刺さっちゃったりするんで、まあ、それで現場で止まっちゃったらもう何もできなくなっちゃうんで、まあ、特に工場とか金属落ちてる時多いんでそういうの確認しながら。